Galera, o Geno está muito casca grossa. Ele deu troco no Saitama, foi exatamente isso que aconteceu. Os dois vão pular fora da associação de heróis? Vão ver tudo isso agora, galera. Uh, vamos lá. Vencer aqui com emoção, com energia. Lógico, você já começar a casca grossa. São mais um capítulo de One Punch Man, que eu repito, tá morto. Tá bem em pé no chão, mas tá começando a criar musculatura, tá saindo da jaula. Isso porque o Genos acabou de mostrar que ele tá muito casca grossa. Pô, galera, o cara, ou oh, o cara na máquina, evoluiu desde que ele mudou de armadura pra caramba. Até chamar o Saitama pra lutar, ele chamou. Mas além disso tudo, galera, o Genos também é, disse pro Saitama sobre toda aquela sujeira da associação de heróis. Então bora ver tudo isso assim que vocês chutarem pra lua contagem dos likes desse vídeo. Clicando no gostei, uh, uh, aquela explosão de Júpiter, pô, maneiro demais aquilo. E galera, lembrando, dia 28, 29 e 30 de julho, eu vou estar no Nordeste, em João Pessoa, no Imagine Land. Olha, eu vou falar pra vocês, essa feira, esse evento vai ser gigante, vai ser igual, porra, tipo os maiores do mundo, Comic Con, CCXP, eu tô falando pra vocês. Tá vindo vários gringos, vários caixas grossas, atores, cosplayers, influenciadores. Muita gente, o que vai acontecer em João Pessoa é pra explodir mesmo. Garante o teu ingresso enquanto é tempo. Vou deixar o link aqui embaixo pra você garantir. E vamos tá lá, né, pô? Vamos tá lá e você junto. Uh, rapaz, valeu. Presta atenção, porque você às vezes é meio aéreo, olha só. O capítulo ele começa com o Genos no novo apartamento do Saitama. E ele pergunta se o Saitama quer que ele peça pra associação de heróis arrumar um apartamento maior pra ele. Mas o Saitama diz que não precisa, que na verdade ele até prefere apartamentos pequenos, porque dão menos trabalho pra cuidar. Então o Dino diz que em breve ele vai buscar as coisas dele, mas o Saitama, ele fica bolado rapidinho né, com isso, porque ele esperava que depois de tudo que aconteceu, o Geno não moraria mais com ele, não é possível, o Geno vai ficar com ele até quando? E lembrando que o Saitama nunca realmente quis que o Geno morasse com ele, né? Ele só aceitou isso porque o Geno disse que pagaria o aluguel, mas como agora ele mora de graça no condomínio da Associação de Heróis, então não tem mais motivo pro Geno morar com ele. Fora o fato de que o apartamento atual é muito menor do que o apartamento antigo. O Geno diz que ele ainda é discípulo do Saitama e que não se importa do apartamento ser pequeno, que droga, né? Que ele aceita sim ficar no cantinho da P como se fosse uma baju. Mas o Saitama diz que o Geno ficar observando os hábitos cotidianos dele não vai ajudar em nada no treinamento dele. O que, que adianta você ficar aí de abajur me observando o tempo todo? Não vai ajudar. Mas o Geno discorda e mostra que ele já escreveu pilhas e mais pilhas de informações sobre o Saitama. A paz. Que discípulo chato, o Geno, já pensou, tem que aguentar o cara Não, eu fico com você, onde você for, eu vou, mestre, eu vou onde você for, né? Mas depois de tudo isso, o Geno pergunta pro Saitama se ele poderia dar pra ele uma revanche desde aquela luta na pedreira lá que aconteceu na primeira temporada, né? Que o Saitama quebrou geral lá. O Saitama diz que tava mesmo querendo dar uma volta, então ele topa. Os dois acabam indo pra uma pedreira pra esse treinamento. O Genos agradece e aí logo em seguida ele começa a, a sobrecarregar um núcleo de energia dele. A energia é tanta que o brilho, o brilho, ofusca a visão do Saitama, sabe? Forçando ele a, até a proteger os olhos assim com as mãos e tal. E aí quando o Genos voa com tudo na direção do Saitama, ele dá um baita de um socão. Mas ele para só alguns centímetros do rosto do Saitama. E o mais bacana disso, galera, é que o Genos conseguiu fazer exatamente a mesma coisa que o Saitama fez lá na primeira temporada, lembra? Sabe, tipo, parou aqui bem na, na pontinha e tal? Aí o que mostra que realmente o Genos deu uma baita de uma evoluída na escala de poder dele. Rapaz, o Genos saiu daqui, é muita coisa. Mas quando o Genos para o soco no ar, o Saitama pergunta por que, que ele parou. Parou por quê? Mas o Genos responde só que mudou de ideia e que isso sugeria o uniforme do Saitama. Então os dois começam a conversar. O Genos pergunta pro Saitama se ele acha né, que ele ficou mais forte. Mas o Saitama não sabe dizer. Ele até tenta inventar qualquer discurso improvisando lá pra tentar motivar o Genos. Mas ele falha totalmente. Você consegue imaginar o Saitama dando discurso motivacional? Imagina o Saitama coach. Funciona, né? A verdade é que como mestre, o Saitama é um fiasco, pô. Mas aí o Genos, logicamente, ele percebe o motivo do Saitama não conseguir avaliar ele. E o motivo é que absolutamente ninguém é capaz de mensurar a força dele. Então ele basicamente vê qualquer adversário como um inseto. E que o Saitama nunca realmente esteve observando a evolução dele. Ele percebeu isso. O Genos inclusive diz em pensamento, né, uma informação que a gente já tinha visto na webcomic. Tudo que a gente viu até agora em One Punch Man se passou em míseros dois meses. Já parou pra pensar nisso? Já que o Genos diz que fazem dois meses que ele se tornou discípulo do Saitama. Então a gente percebe que esse tempo todo foi só dois meses. Conversa vai, conversa bem, o Genos diz pro Saitama que uma nova associação de heróis chamada Neo Heroes procurou ele com o objetivo de recrutar ele. O Genos inicialmente ele demonstra interesse em entrar pra Neo Heroes. Primeiro porque ele acredita que na associação de heróis 
ele não vai conseguir evoluir ao nível que ele quer evoluir, que ele deseja. Que é o nível do próprio Saitama, ele quer chegar no nível de poder do Saitama. Pouca coisa que ele quer, né? E vai aqui um spoiler pro Genos, ok? Desiste, né? Você nunca vai conseguir chegar no nível do Saitama. Enfim, acho que vocês estavam sabendo disso. O outro motivo é que o Genos já tá por dentro de toda a sujeira na Associação de Heróis. Ele explica pro Saitama que no início a Associação de Heróis foi fundada por um bilionário. Conjunto de políticos e de empresários que deram início à indústria de heróis. Só que no último ano começou uma série de desconfianças, né? Coisas estranhas estavam acontecendo e tal. E essas desconfianças eram a respeito da estrutura dessa indústria que foi criada. Ele comenta ainda que muitos recursos de doações têm sido desviados de maneira indevida e que as outras heróis mais fortes acabam consumindo muitos desses recursos por causa da destruição causada nos combates, né? Quebra muita coisa e tal. Fora os inúmeros escândalos que a associação tem tentado acobertar. O Genos ainda explica para o Saitama que os olheiros da Neo Hero, que os caras que estão procurando os novos heróis, né? Já entraram em contato com o alto escalão da Associação de Heróis, oferecendo para eles lá melhores condições para que eles entrem para Neo Heroes. E que se continuar desse jeito, a Associação de Heróis vai à falência. Enquanto a Associação de Heróis tem no atual momento cerca de 600 heróis, a Neo Heroes já tem 2 mil heróis cadastrados. Então a Neo Heroes está crescendo muito rápido. E o Saitama lembra que o Genos quis se tornar um herói para conseguir se vingar. E o Genos confirma, né? E que é por isso que ele quer entrar pra Neo Heroes. Porque só desse jeito ele vai ficar forte o bastante pra ter a tranquilidade que ele vai conseguir vencer o cyborg louco lá que matou a família dele. Então o Saitama pergunta se não existe a possibilidade do Genos estar tá correndo atrás do próprio rabo. Porque a verdade é que esse cyborg pode já ter sido derrotado por algum herói. Inclusive por ele mesmo. O Genos diz que o Saitama com certeza teria eliminado ele. Mas se uma luta entre os dois realmente acontecesse, o Saitama teria se lembrado disso. Mas em pensamento, né, o Saitama diz que ele quase não se lembra de nenhum monstro que ele derrotou. Porque pra ele é tudo trivial, né? Como é que ele vai lembrar dos monstros que ele sempre tá enfrentando? É tipo, tão, todo, todo mundo inseto, galera. O Saitama é muito sem noção. O cara lutou contra a arma definitiva da casa da evolução, contra o rei do mar, pô. Contra o alienígena mais poderoso do universo, contra o rei dos monstros e contra o fucking oceano vivo. Ele simplesmente não lembra, basicamente porque todos esses inimigos são fracos demais pra conseguir a atenção dele. É surreal isso. God que se cuide. Vai chegar a vez dele. O Genos então diz que pretende ir pra Neo Heroes e o Saitama, né, deseja sorte pra ele. Só que o Genos diz que os olheiros pediram indicações de heróis fortes. Ele pergunta pro Saitama se ele gostaria de ir pra Neo Heroes com ele. Mas o Saitama diz que não, porque é trampo demais. E aí o Genos também desiste e os dois permanecem na associação de heróis. Só pra poder botar mais lenha na treta entre as duas associações. Já pensou nisso? Rapaz, vai ter guerra boa vindo aí. Vai ter porrada da boa. Segura! Bom, não esquece, deixa aqui embaixo o link pra você conhecer o Imagine Land, que vai ser um dos maiores eventos do mundo. Eu garanto que a galera do Nordeste vai pirar com isso. Se você quiser ir pra lá, se você mora longe do Nordeste, tem caravana pra lá, tem muitas chances de você conseguir chegar lá. Você não pode perder o que vai acontecer lá. Vai ter muito astro internacional, vai ter galera do Arrowverse, vai ter galera do The Walking Dead. Vocês vão pirar. Tô falando pra vocês, vai ter o seu barriga. Porra, vai ter gente pra caramba lá, galera. E eu, né? <risos> tá aqui embaixo o link. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso é importante, pô, pra você ficar por dentro do multiverso nerdista que eu sempre trago pra vocês, galera. Só felicidade, obrigado de coração por isso. Espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!